傅思辰。你背着我跟我的鸡妹偷情，你们不得好死！姐姐，要怪就只能怪你自己蠢，这么久了都没发现我们在一起呢。我呀，给这瓶酒里可是下了猛药，今天过后，我会告诉所有人，是你自己不知前言，在订婚宴的时候和别人乱搞，到时候退婚，还不是一句话的事啊？你听到了吗，姐姐？今天过后，你的未婚夫还有整个顾家都会是我的啦姐姐，李真哥哥以前都没有碰过你吧？我今天就让你看着，你的未婚夫是怎么和我的。哎。喂，现在立刻来化妆间，记得多拍点照片居然主动勾引了他！哎，传闻傅思辰对女人有洁癖，心狠手辣，我还是趁他没醒赶紧走。三爷，顾小姐在订婚宴上失踪，小少爷借此取笑了婚约。顾小姐成为海市所有人的笑柄，我也查到了。接着说，那天晚上，就是小少爷和顾小姐的继妹联手下的药。顾婉之，他现在人在哪儿？在医院。备车。我要见他。没想到，我居然怀上了傅思琛的孩子。孩子，对不起，是妈妈不好，妈妈现在没法留下你，下辈子有缘，我们再等母子吧。顾婉之在吗？顾婉之，轮到你了。哦。小叔，顾婉之，你先是主动勾引我，现在怀了我的孩子，还想背着我打掉他？我的事不用你管。在云城，没有任何一家医院敢伤害我傅家的孩子。刘禅，你想都别想！跟我结婚，把孩子生下来，你就能走。
，你要多少自己填。傅思成，你们傅家是不是以为有钱就能解决一切？我告诉你。你做梦！把这些晦气的东西找个垃圾场，有多远给我扔多远。住手！这是我家，你有什么资格动我妈的遗物？我滚！你现在不是顾家的千金大小姐了。傅婉芝，你都被傅家退婚了，还这么嚣张呢？我告诉你，现在可是我们可儿是傅家的。别跟我说话嘛，赶紧给我滚呐！姐姐，你怎么回来了呀？顾可儿，你让开！如果我说我救傅呢？你在婚礼上给我下药的事情，我还没有找你算账呢。你现在在我家要把我赶出去，你觉得你有资格吗？睁大你的狗眼，给我看清楚！这个上面现在写的是谁的名字？这不可能！你不是舍不得你妈的东西吗？那你就留着这些垃圾，过一辈子吧。哼！走了，妈咪。你别哭，我一定会过得好好的。你别担心我，妈，你不在了。女儿真的没有家了。结婚的事情我答应你，但是我有一个条件，我要让那些伤害过我的人都得到应有的报应。成交，顾小姐。紧张吗？当然不紧张，好戏马上就要开始了。嗯、让来，我可是傅家的长孙，傅家未来的继承人，我看谁敢呢？三爷夫人正在里面化妆，闲杂人等一律不得入内。你叫谁闲杂人呢？啊，你们的钱都是我傅家出的，给我滚开！我倒要看看我未来的婶婶长什么样子。未来婶婶，我来看你，顾婉之。怎么会是你啊？怎么不能是我？刚才你不还一口一个婶婶叫的带劲吗？吃回哑巴了。我小叔怎么会看上你？你到底给他下了什么迷药？说说，你是怎么把我小叔勾引到手的？我问你，你装什么装呢？啊！你真以为嫁给我小叔，你就能当我长辈了？看来我今天非得给你点颜色看看。我，我不是。傅以琛，我订婚的日子你就这么对你未来的婶婶吗？小叔，这全都是误会，只是他先动手的。不用解释，道歉。对不起，听不见。大点声。对不起。滚。喂，可儿，什么？<笑>我这下倒要看看他顾婉之怎么下得了台
。一个月前的订婚宴上，我的未婚夫出轨了我的妻子。是怎么承诺？傅一志，顾可儿，所有伤害过我的人，从今天开始。我会亲手全部把你们送进地狱。没想到今天，我就要成为他小叔的妻子。我这里可是有他给你戴绿帽子的证据。我这里可是有他给你戴绿帽子的证据。这张是顾婉之的超声检查报告，上面写的清清楚楚，他已经有一个月的身孕了。这一个月之前呀、啊，他可还是我的未婚妻。顾婉之，你想做我婶子？顾婉之，你未婚先孕，还瞒着小顾家，你这是在给我们顾家树敌，丢我们顾家的脸面。小叔，我这全都是为了帮你啊。顾婉之，我劝你还是老老实实交代清楚。咱们订婚那天晚上，你和谁上床？还有，你肚子里的那个贱种到底是谁的？你的意思是，我傅思琛的孩子是野种？什么？不可能，不可能！你们什么时候搞在一起的？就在你和顾可儿联合给他下药的那天。什么下药？顾可，我听不懂你在说什么。你在我的订婚宴上跟我金妹偷情。被我撞见之后，不但不害臊，还把我绑起来，打我、虐待我、羞辱我，当着我的面勾结，这还不嫌够，还想给我下药，让我失声，坏我名声，这些难道你都忘了吗？各位宾客，精彩的视频已经发到你们手机里了。姐夫，你说我跟姐姐谁更骚一点啊？当然是你了。咱们已经给他下了药，把他送到别人的床上，到时候退婚还不是一句话的事？这不是真的！顾婉之，都是你害的我！顾婉之，你算计我！你放开我！污蔑自己的婶婶，目无尊长，假法伺候。叔、啊、叔，我可是你亲侄，你不能因为一个外人就这么对我。咱们有话好好说啊，小叔。我就是。你怎么会弄成这个样子？是谁对你下手的？是傅老爷子。没什么，李秘书。去拿医药箱。等等，傅思琛，我现在是你的妻子，名义上的，哪怕只是名义上的，我也有义务照顾你。李秘书，到底是怎么回事？傅老爷子，关三爷下手重，打得小少爷下不了床，所以才放了三爷。都怪我，是我害你挨打的。李秘书，你先回去吧，我来照顾他。还疼吗？一点小伤，不必担心。还说是小伤，我去给你倒点水，你把消炎药吃了。等等。啊、傅思成，你想干什么？我答应帮你报仇。
你霸占我太太的身份，是不是该偿还点什么？你这是歪理、啊。小叔，我可以自己来的。你放心，在契约期间，我会做好一个好丈夫。小叔，合作愉快。我们睡得吧，太阳放在手掌。该换称呼的，傅太太，请多指教。傅思琛，没想到当初嫁给你。是这么幸福的事儿，宝宝，你一定要健健康康的成长。我去煮吃的。嗯。云星，他怎么长得跟我这么像？文之，谁允许你动这里的东西？他是谁？不关你的事。我说过，这个房间没有我的允许，任何人都不准进来。出去。他叫云星，对吗？你会选择保护我，是因为他？你每天看着我。想的是不是都是他？你会跟我结婚也是因为他，对吗？别摆出一副受害者的样子，文之，别忘了，我们只是契约婚姻，别自作多情了，你现在替身都算不上。原来是我错，原来是我误以为你心里一直有我。别放肆了，文之，<笑>别忘了，你想报仇没有我的帮助，你什么也做不了。是吗？就算是只剩下我一个人，就算是赌上全部，我也绝对不会放弃傅成。傅思成，我要跟你离婚。我傅思琛的太太，不是你想当就当，不想当就不当的。傅思成，你以为你是谁啊？傅太太这个名号，我顾婉之不稀罕。你不放我走是吧？那我就回了这里。住手！住手！我让你住手！好不好？要继续都已经来不及。傅思成，为什么？为什么你把我当成他的影子，还要对我这么好？你、啊、家很难受，我觉得无比的恶心。顾文君。你是我高价买来高价包租的商品，商品知道吗？我没办法，好可怕，那个我不像话，背着奋不顾身，是我太傻，说不上爱别说谎，就一点喜欢，说不上恨别纠缠。别装作感叹，这当作我太麻烦，不停让自己受伤。我告诉我自己，感情就是这样，怎么也不是什么太复
最后，最后，最后，最后，我的孩子。我去！谁在脆弱？灿烂夺去了轮廓，在刹那过后，时间只是回忆的沙漏。我们，你醒醒。我们，你醒醒！坚持住，手术室快到了。手术室，手术室，您不能进去。我爱忘了，泪不想多想。思辰，谢谢。龙家林，是我的心。在契约期间，我会做好一个好丈夫。跟我结婚，把孩子生下来，你就能走。认清自己，我和你结婚不为了肚子里的孩子，为了什么？没了孩子，你什么都不是。顾婉之，你是我高价买来高价包租的商品，商品知道吗？是我害了他。医生哥哥，我们的计划成功了。三爷，夫人问没事？哪位是病人家属？我是她丈夫，她怎么样了？情况危急，孩子和大人只能保一个，家属做决定了。保大人，你用什么办法都行，一定要确保她的安全。我们会尽力救治，但眼下病人大输血，医院的血库不够，外调时间太久，只怕来不及。抽我的。我和他睡醒一样。三爷，滚！不管你用什么办法，一定要救活他。三爷，您出血太多了，夫人这会盯着，您先回去休息吧。不用，我要在这等他醒来。去查一下是谁在背后害他，给我揪出来。是。婉之，是我不好，不该对你说那么过分的话。你一定要平安无事。其实你和云溪也没那么像。顾婉之，你还真是命大呀，一场车祸都没能要了夫。有傅思生护着，又能怎样？你还不是一样要落在我的手里？见了，你就应该和你肚子里的孽种一起死。顾可儿，在干什么？小叔，我担心姐姐的身体，我来看看她。手里藏了什么？什么手里啊？我不知道你在说什么。我问你手里藏了什么，拿出来！医生，医生，文之，你终于醒了。我们的孩子呢？我问你，我们的孩子呢？孩子，孩子会有的。救救，救救我的孩子！白福先生，事情已经办妥了。傅思成，你居然想谋杀我和孩子？是你，这一切都是因为你。你为什么要这样对我？你告诉我，你是骗我的，孩子还在，对不对？婉之，你冷静一点。医生，我要去找医生，我的孩子不可能有事。我知道你不能接受，孩子已经没有了
，那你还要伤害自己吗？这就是你想要的，对不对？孩子没了，你满意了，对不对？亲，让着他。对不起，你轻飘飘的一句对不起，难道就能挽回孩子的命吗？你为什么要这样对我？你为什么要害我的孩子？你放心，这件事我会调查清楚的，绝对不会放过伤害你的人。别装了，孩子们，不就是你想要的吗？你放过我了，你去找你的白月光，我过我自己想要的生活，我们离婚吧。顾婉之，早晚有一天，我会补给你一场盛大的求婚。你愿意吗？我向你保证，我一定会查清这一切，给你个交代。你不是已经走了吗？又回来干什么？婉婉，十亿哥哥，你不是去国外留学了吗？我爸他生病了，让我提前回国接管医院。我一回来就看门上写着你的名字，没想到真的是你。你你怎么会在这儿？说来话长，不过现在一切都过去了。婉婉，对不起，是我离开太久了，没有保护好你。上次给你的药，你用了。你别提了，你小说啊，最近把顾婉之看得紧得很，刚准备下手他就回来了。这次要不是我运气好，早就落他手里了。什么？药不会被他拿走了吧？当然没有了。对了，医生哥哥。你这个到底是什么药啊？当然是能让顾婉之命丧黄泉的狠药。我就想看顾婉之一觉不醒，傅思辰那个野种，痛苦万分的样子。哈哈，我一想到这儿就高兴。就是不知道什么时候才有机会啊！要是顾婉之出院了，咱们可就不好对付了啊！这样。你把药给我，我去处理。三爷，我查到乙镇少爷最近从黑市上找人高价购买了一种药，具体是什么，现在还不清楚。不可！在干什么？小叔，我担心姐姐的身体，我来看看她。你手里藏了什么？啊？我问你手里藏了什么，拿出来。不管这有危险，顾婉之，没想到你终究还是落在我手上。我实在搞不懂，你为什么一直要和我作对？如果之前乖乖的给我做香，可能事情不会发展的像今天这个样子。这管毒药，只要我打进去，一分钟之内，神仙也救不了你。再见，顾安之。你是谁？你是谁？你要做什么？婉之，婉之，你是谁？病人现在需要救你。我是她丈夫，让开。原来你就是她的丈夫，你这个混蛋！如果不是因为你，婉婉怎么能成今天这样？我们夫妻之间的事情，好像还轮不到你一个外人来管。我是她合法的丈夫。怕的是不用你操心。操！婉婉今天变成这样
，你也配当嘴上？我告诉你，我回来，任何人都不能欺负他。我也告诉你，十一生，我的女人，不是任何人都可以惦记的。文之，你醒了。傅医生呢？我查到他想给你下毒，你没事吧？有没有哪里不舒服？十一哥，谢谢你救了我。我和傅先生还有些事情要说，麻烦你先回避一下。文、嗯、文，十医生，你没听到我太太说的话吗？你是婉之的救命恩人，我不想为难你，请回吧。文之，有没有好一点？傅思成，我的事情与你无关。白傅先生，事情已经办妥了。傅思成，你居然想谋杀我和孩子！我不想和害死我孩子的人在一块。我说过的那件事和我无关。够了，我不想听。我们离婚吧。顾婉之，你是我选的傅太太，这件事谁都无法改变。你当初选我不就是为了孩子吗？现在孩子没了，我们也该结束了。千年以前，我费尽一生的思念，只为等着你出现。回忆渐渐凋谢，落在我身边。跟我回去，你想要什么我都补偿给你。傅思成，你放开我！就让我留在轮回的边缘，等一道光线，看见某年某月，我们之间曾经说过的语言。就让它带走你的那瞬间，成为我们的纪念。顾婉之，你闹够了没有？我是想见孩子。傅思成，你这是什么意思？你不是要找孩子吗？不可能，你在骗我！我的孩子还那么小，他怎么能待在这么冰冷的地方？宝宝，妈妈在这里，妈妈陪着你。宝宝，你一定要健健康康的成长。宝宝，下面那么冷，妈妈怎么能让你一个人留在那个地方？妈妈现在就来陪你。够了，顾婉之，这一切都是因你而起。现在孩子没了，你自己的命也要搭进去吧？因我而起？不是吗？如果不是因为你冲动跑出去，孩子也不会有事。是你从医院找到我，让我留下孩子跟你结婚。是你说我们只是契约婚姻，也是你给我希望，让我误以为你真的爱上了我。也是你让我发现我自己不过是个商品，个替身，一个笑话。傅志，你最大的错误就是天真的以为你会给我孩子一个家。我一定要跟你离婚。我这离婚，你想都别想！傅思成，你疯了！你要带我去哪儿？傅思成，你现在情绪不稳定，不适合做决定，先好好养伤。你以为你把我困在这就能改变我的想法吗？傅思成，你可别忘，你是我傅思成的太太，你这副样子被记者看到，可是丢我的脸。那就离婚了，我不做傅太太。自然就不会影响你的脸。顾文之，你为什么这么迫不及待想跟我离婚？是不是因为那个医生？不要用你肮脏的心思揣测我的想法。我不像你，明明心里装着别人，还要装出一副舍不得我的样子。你够了！之前对你说那些话是我不对，你不要太过分。我过分？那你当初说我的时候有没有考虑过我的感受？有没有想过会因此赔上孩子的性命？傅思成，我们夫妻一场
，如果你还有良心的话，离婚吧。顾婉之，你给我听清楚了，你傅太太的身份除了我，没有人能改变。看好夫人，不准她离开病房半步。傅思成，傅婉之，你看好了，这个是你妈的坟头，您要多犹豫一分钟呢，他们的铲子啊就多挖一寸。你说这挖几下能把你妈的骨头挖出来呢？住手！你给我住手！陈敏，你到底在干什么？现在立刻到这里来，要不然的话，我可不敢保障你妈的骨头会被哪条野狗抓到哪里去。我说了，我现在在医院，有人看着我没法出来。要怎么想办法出来，那是你的事儿。我只知道我的耐心啊，可是有限的。不要，陈明，你会遭报应的。哈，报应。我最不怕的就是遭报应了。他顾瑶要是能看见，不早就来找我了吗？可是你看，不但他的女儿被我拿捏得死死的，就连他自己的骨头都保不住喽。太太，挖出来了。听到了吗，顾婉之？我只给你一个小时，看不见你的人，我就让你母亲灰飞烟灭。不要！妈，是女儿没用，你猜的是女儿没能护着，让我母女周战却战，别走，连你的遗骨都守不下。思辰，今天你把我关在这里，关得住我的人也关不住我的心。你不是想让我留在你身边吗？那你就留下我的尸体吧。顾小姐，傅思辰呢？他人呢？让他来接我。顾小姐，三爷不在，他吩咐我看好你，你就别为难我。放开！放开！十一，求求你，救我出去！救我出去！好，我这就带你。这里是医院，不是你们傅家随意造次的地方。抱歉，石医生，三爷有命，我也不敢违抗。我现在要带顾婉之去做检查。时间耽误了，影响他病情。你们谁能负得起这个责？让开！带人封锁医院所有出入口，绝不能让顾小姐跑了。你从这里走，我来向后。十一，谢谢你。可是傅思辰知道了，是不会放过你的。不用担心我，你赶快走吧。顾婉之呢？傅先生，你现在以什么身份质疑？当然是顾婉之的丈夫。一个伤害自己妻子和亲人的，凭什么说是他的丈夫？还有两分钟，看来这顾婉之也没有那么孝顺了。都给我听好了，时间一到，顾婉之不来。就把这破坟给我炸了吧！好，要不再等等吧，万一路上堵车呢？等等，顾博安，你不会是还舍不得这顾瑶吧？你别告诉我，你这会儿心里还想着他。胡说什么？我就是觉得晦气。你最好别给我撒谎，你可别忘了，他今天躺在这儿，可是有你的一份功劳。陈明，你疯了吧？顾瑶呀，顾瑶，咱们呀，可是好久没见了。说起来，咱们也是朋友一场。你走的时候啊，我没有送送你。不过呢，今天啊，托你女儿的福，我可以重新的送你一程。准备动手，住手！顾婉之，我还以为你不来了呢
，你要再晚一秒，你可就真见不到你妈妈了。顾不安，你抛弃妻女，连我妈死了你都不放过，你到底想干什么？小乖女，千万不要说的这么难听啊！因为你，顾家的脸面都丢尽，许多公司都跟顾家取消了合作，只有许大少爷愿意跟顾家合作。只不过。爸爸也是实在没有办法，不这样的话，你怎么肯来见爸爸？顾国安，你别装了，快叫陈敏住手！哎呦，啊，我的乖女儿，我就知道你心里还是有爸爸。放手，顾国安，你女儿才不想给你这个面子呢。嗨，其实也没什么大事儿，就是这个许大少啊，点名让你陪他一晚，只要你去，他才愿意和我们顾家合作。只要你把许大少陪高兴了，我保证不动你妈妈的遗体。不仅如此，我还会好好的给他修缮一下，怎么样？如果我不答应，哼，那我就让人把你母亲的骨头一块块的挖出来，丢到山里去喂野狗。顾伯安，许大少恶名在外，你不是不知道。你为了利益，竟然把我送出去。爸爸也是被逼的，没有办法。不是还有可儿要照顾吗？顾可儿是你的女儿，我就不是吗？她在我的订婚宴上给我下药，为了抢我的未婚夫，不惜赔上两家的脸面，犯了这么大的错误，你竟然还要拿我替她挡枪，你拿我当什么？好，我去。但是如果我母亲的骨头少了哪里，我亲手把你们的骨头都取出来。早就听说顾小姐容貌倾国倾城，真是百闻不如一见。好，有个性，我就喜欢有个性的女的。来，喝酒。许大少，这酒已经喝的差不多了，我就先告辞了。让你走吗？你爸都把你卖给我了。许大少，说好了只是陪你喝酒吃饭，别想着得寸进尺。臭丫头，我还治不了你。住手！我傅思琛的女人也轮得到你管教？傅思琛，你还不知道我是谁吧？我劝你啊，不要为了一个女人得罪我。这就是你觊觎我女人的下场。如果还有下次，费的就不只是这只胳膊。我这里没事吧？傅思琛，你怎么来了？我的事情不需要你管。我知你喝的酒被下了药，怕个早会舒服一点。傅思成，不要走，我好热。如果云层是天空的一口气，能不能再听一听，听你的声音？就算是叛逆。你醒了，婉芝，昨晚。昨晚只是药物的作用，如果没什么事，我先走了。餐厅做了午饭，留下来吃完再走。不用了。顾婉芝，你就没什么想跟我说的吗？傅思成，你是要说你是怎么把我当成另外一个女人的替身，还是要说你的人害死了我的孩子，让我母亲险些尸骨无存？我说了这些都是误会。那孩子的事，是你亲口说的。我只是你高价买来高价包租的一件商品。冠之，我已经查到你母亲公司会侵占的所有罪证，我可以帮助你夺回你母亲的一切。傅思成，我母亲的事不需要你管，是我自己会
林秘书，派人暗中保护顾小姐，别让她发现你。太好了，有了这些资料，我就可以阻止顾不安侵占我母亲的资产了。谢谢你，十一哥，这些东西你是从哪里弄来的？爸爸，我之前就告诉过你，只要你需要，无论什么时候，我都会尽全力帮助你。啊，谢谢啊，十一哥。但是现在事情紧急，我必须尽快回公司。如果大家没有什么异议的话，那顾氏集团就由我正式接手，请各位放心，我一定不会亏待大家的。顾总，顾瑶生前可是明确表示过，想让顾婉之小姐来接手集团。陈董，我们老顾为了顾氏集团可是辛苦打拼了三十年，这大家都是看在眼里的，对吧？你说谈不成你要把公司交给一个没长大的小孩吗？哎，陈董有这样的顾虑，我可以理解。陈董，你可能不知道，顾瑶在生前就已经修改了遗嘱。并将顾氏和他名下所有的遗产都移交给了我，由我全权处理。什么？好的，各位，同意我接手顾氏集团新董事长的，请举手表决。我宣布，顾氏集团新任总裁正式由顾伯安担任接管。慢着。我不同意，顾婉之，谁让你进来的？没看见我们在开会吧？赶紧给我出去！这里是我母亲一手创办的公司，要滚，也是你这个负心汉和这个不知廉耻的小三一起滚！顾婉之，是吃了雄心豹子胆了吗？竟敢这么跟我说话！你有什么资格让我滚？就凭这个？这里面是你和陈米勾结。买通律师，修改遗嘱，从我手中抢走我母亲全部身家的证据。顾婉之，你少在这血口喷人了。顾伯安是你的亲生父亲，你的东西就是顾家的东西，难不成他要跟你抢吗？如果顾伯安愿意善待我这个女儿，我又何必大费周章的找到证据，在众人面前自揭伤疤呢？闭嘴，顾婉之！你还有没有我这个父亲啊？简直就是大逆不道！有没有我这个父亲啊？简直就是大逆不道！顾总，如果你欺负我的话，我绝对饶不了你。好,好啊，顾婉之，我顾伯安竟然生了你这么个白眼狼！爸，这可是你教我的，我只是把你对我做的还给你而已。大家都看到了，证据确凿，日后顾氏集团由我来接手。哼，顾婉之，你想把我们赶出公司，我想没那么困难。我劝你收回刚才的话，乖乖向我道歉，否则我让你吃不了兜着走。陈米，是谁给你的自信，让你对着证据还敢抵赖？是吗？徐秘书，进来吧。徐秘书，你怎么来了？各位，我是顾瑶女士生前的秘书。顾瑶女士名下资产的财务状况出现夸张虚报的问题。徐秘书，你这是什么意思？顾小姐，我的意思是说，您母亲其实根本就没有那么多的资产，但是您所提供的资料所显示的财务报告与真实情况严重不符，所以呢，我现在有理由怀疑您这份资料的真实性是否能够得到保证。不可能啊，这些资料怎么可能会出错、啊？这点资料你都弄不清楚。要是让你接手顾氏的话，那顾氏会因为你造成多大的损失啊？按我说的做，这些都是。顾总，我可是顾瑶生前最信任的人，让我故意抹黑对付他的女儿，这些钱。<笑>事成之后，再翻一遍。事成之后，再翻一遍。顾伯安，顾氏集团有多少资产被你侵吞，你心里比谁都清楚。顾婉之，你不要在这血口喷人。嗯，你看看你的好女儿啊，不仅要将自己的父亲从公司扫地出门，居然还在资料上造假诬陷你。顾总
。你身为一个男人，竟然诬陷自己的老婆，来人，把他们给我轰出去！顾总，好久不见。数据确实是假的，因为一直以来，许秘书长期虚报公司财务数据，为的就是帮助国,国安侵占公司资产。你怎么来了？太太被人欺负，做丈夫的岂能坐视不理？陈大姐，你可别被他骗了啊！你还不知道吧？他之前跟许大少有染，这不今天又把这个男人带来，来我们故事大闹一场，这不是明摆着打你的脸吗？你，你不说我都忘了。来人，把他给我摁住！这，哎，你放开我！你挖我岳母的坟，逼我太太去陪什么许大少？你觉得我会放过你吗？哎，女婿，这误会，误会都是误会。误会？那这些你怎么解释？这些文件就是你们转移资产、勾结杀害顾瑶、侵占遗产的所有证据。不可能，不可能！你怎么会有这些呢？啊！这些都是复印的，原件我已经发给警方了。我劝你们在警方来之前，老实交代清楚。都怪你，顾安之，你母亲就是这个毒妇害死的，都是她。顾伯安，你个没良心的王八蛋，你把我交出去，你以为你会好过吗？我忘了，害死顾瑶的不是你的主意。陈敏，你胡说八道些什么呀？我胡说八道，顾伯安，你就是个小人，你是个伪君子，你就是个废物。自己没能力，靠着顾瑶才有了今天。要没有顾瑶，你算什么东西？你个毒妇，我想死你！我，陈敏，你刚才说的是真的吗？照实了说，不然的话，我说，我说，你你刚出生不久，顾伯安就跟我搞在了一起，趁着顾瑶出差，他把我叫到了家里，结果顾瑶突然回来了，接着说。顾瑶生气要离婚，让顾不安净身出户。顾不安他怕了，他找人在顾瑶车里动了手脚，结果顾瑶开车出去，发生了车祸。顾不安，我妈怎么会嫁给你这样的人渣？你不要听他胡说，他就是个毒妇。闭嘴！你不配做我的父亲。是伤害我妈的杀人凶手，副总，这次多亏你了，我替婉婉谢谢你。走，我们先回去。啊，文之，我们回家。十一哥哥，谢谢你啊，婉婉。婉之，别难过了。我只是没有想到，居然真的是他和陈敏害了我妈。他怎么就能这么狠心？这可是他的妻子，我的母亲啊！婉之，从今以后，我不会再让任何人伤害你。傅思成，你是怎么知道的？你想知道的都在这里。为什么在这里？顾安之，这次是我输了，但是早晚有一天，你会落得和我一样的下场。这里面的内容要是公布出去，你说会怎么样？我求求你，我求求你，我求求你，千万不要把这里面的内容公布出去！我说，我说，我当时是我。是我和傅雨辰，是我和傅雨辰的戒指造成后，让顾安之流产的。你，你说什么？你
说什么？韦副先生，事情已经办妥了。傅思成，你居然想谋杀我和孩子！都是傅以琛，都是傅以琛一个人的主意。我我只是参与了，我求求你，我求求你原谅我，我求求你原谅我。一五一十的说，一个字都不许漏。一个月前，你跟哥哥，我姐姐那个贱人，让我们在婚礼上出镜了两下。现在我们是不是大家口中的笑柄啊？这口气，我可咽不下。你放心。我知道你是委屈，我已经在小叔家帮了千户，他们的一举一动都在他们的掌握之中。就知道你这么喝得我醉了。那你准备怎么报答我？一五一十的说，一个字都不许漏。傅医生说。三爷这么护着你，也是为了你肚子里的孩子。只要孩子没了，我们就可以摆布你了。后来，他就雇了司机，一直跟着你，准备随时把你撞流产。刚好那天，他窃听到你们在吵架，就借此机会把这件事情再交给了三爷。韦副先生，事情已经办妥了。行，回来吧。果然，你以为是三爷找人开车撞的你，所以你恨透了他。后来，后来我们打算找机会杀了你，但是，但是三爷看得紧，我们根本就没有机会下手的。啊原来是你们害死了我的孩子，姐姐，姐姐，我求求你原谅我，本是我的错，都是我的错，你千万不能把视频的内容公布出去，不然我这辈子，我这辈子就毁了呀！我真的，顾客，我一定会让所有人看到你肮脏可耻的罪行，这辈子你就在地狱里为我的孩子赎罪吧。林秘书，带下去，送到警察局。傅思辰，对不起，之前是我误会你了，是我的错，伤了你的心，才让他们有机可乘。婉晨，我想带你去一个地方，你母亲的墓被沉迷毁了。我重新找人立了块碑。我们的孩子还太小，就让他的外婆好好照顾他。孩子，妈妈来看你了。一开始妈妈也没有想过你会来到这个世界上，没想到我居然怀上了傅思成的孩子。后来我开始慢慢期待，期待着你是男孩还是女孩，是更像妈妈。还是更像爸爸。你在我的肚子里面一天天的长大，有的时候我都觉得能听到你的心跳在咚咚的作响。孩子，对不起，这辈子妈妈没能护住你，希望你下辈子还能做妈妈的孩子。妈，你辛苦创立的故事集团我已经夺回来了，那些伤害过我们的人都会付出应有的代价。妈，我是傅思成，是婉芝的丈夫，我会好好照顾婉芝，从今以后，我绝不会让她受半点委屈。妈，我好想你，自从你走后，我每天都在想你。放心，妈在天上一定会听到你对她的想念。我知，从今以后只要有时间，我就陪你来看妈。傅思成，谢谢你。
，确定要把你家卖了？拿走我妈的东西，这里也就跟我没有什么关系了。没有爱的房子，再大也算不上家。从今以后，我会好好守护你和我们这个家。你最近都没好好睡觉，先去车上休息，剩下的我帮你收。婉之小时候的样子，怎么这么熟悉？你是饿了吗？是的。对，我把我的面包给你。当初我遇到云星的时候，她也穿了和婉之一样的白裙子。都说，怎么了？我不敢。老子花了这么多钱，养了你狗日的这么多年，不就是为了今天吗？老板，咱一个人出了名的吃人不吐骨头，我上了，上了。老板，你还是找别人吧。谁？我不是看上你，你就不把老子现在弄死你？告诉你一个吃里扒外的东西，今天你答应也得答应，不答应也得答应。我去！我告诉你，别想耍什么花样，懂不懂？啊！到了。这不是我小时候住的地方吗？你怎么带我来这儿了？傅家收养我之前，我曾经住在这儿。真的？那我们小时候说不定还见过面呢。给我把我的面包给你。给这个送给你，等我以后长大了，一定会报答你。当初的小男孩，不会就是思琛吧？你还记得云星吗？我第一次见他就在这儿。那时候我被我亲生父母抛弃，饿得不行。幸好，我是小心。思琛，思琛，他怎么样了？心脏骤停，赶紧叫救护车！傅思成，你醒醒！你不是还有话没跟我说完吗？你不是还有事情要跟我说吗？你答应过我的，你答应过我的，要替我妈好好照顾我，你不能食言啊！十一，他怎么样了？你医术这么好，他一定会没事的，对不对？我们。你做好心理准备，他他伤势过重，可能怎么可能？这怎么可能呢？妈妈，我们会尽力抢救。你你在病危通知书上签字吧。十一，我求求你，我求求你救救他，求求。求求思辰，你一定要快点好起来，这次不能守着你。想你做什么？思辰，你醒了。你是谁？为什么会在这里？思辰，你别跟我开玩笑，我是婉之，郭婉之你的妻子啊。你弄错了吧？我傅思琛要娶的人只会是云星，怎么可能娶别的女人？所以他记得一切，却唯独忘了我是吗？妈妈，傅思琛头部受了重创，能活下来已经算是奇迹了。至于失忆。很多人头部受重创之后都有类似的情况
。那他还要多久才能想起我来？爸爸，你要做好心理准备，可能是一周、一个月、一,一年，甚至他这辈子都想不起你来了。你看我跟他这段时间共同经历的一切算什么？一场梦，还是我一个人的幻觉？妈妈，你身材没好，不能太过于激动。这有些事情，可能就是命运了。命运的安排，我到底做错了什么？命运要一次又一次的拿我开玩笑。你背对我站着。从笑容里逃脱，星星在头顶燃烧夜空，最后一点从容，在决绝中消融。秋天里的风，吹拂着夜空光,光。他恢复记忆的感觉竟很少，而且他现在心里只有云星，难道？你就要一直等着他吗？我不管，我要等他好起来，等他亲口跟我说，我才相信。婉婉，你这又是何苦啊？十一哥，一开始我确实是为了复仇才跟他契约结婚的，但是经历了这么多，我早就爱上他了。好，不管你做什么，我都会一直陪着你。谢谢你，十一哥。哦，对了。傅斯琛明天出院，你可以对以前的事情进行场景复现，帮助他恢复记忆。嗯、你真的是我妻子？如假包换，不信你可以问问李秘书。漂流的许愿平移了天际虽然我不知道我是因为什么跟你结婚，但我劝你最好放下一件事。月亮坠入了深海，奋不顾身向你游去。星星也集体出逃，住进你的眼睛，流过洗白沉迷你，试探着耳语。是不是执念？那是我的事情。如果我还是你的妻子一天，我就会想办法让你记起我来的。随便。喜欢吗？这是我精心为你准备的。顾婉之，你这是在干嘛？我是在诱惑你啊，看不出来吗？拿着你的东西，出去。医生说了，要多做你失忆之前的事情，这样有助于你记忆的恢复。你要好好配合医嘱。咱们我没有跟别人睡同一张床的习惯，你自己睡。失忆？你确定消息属实？千真万确。据说三爷遇见顾小姐之后发生的事儿。好，连老天爷现在都在帮我。顾婉之啊，顾婉之，我看看谁还能救你。<笑>傅以真，你来干什么？别这么见外吧。傅思琛啊，可是我叔叔。我叔叔生病了，做侄子的不来看一下，说不过去的。不劳您费心了，他已经好了，记起来了，真的。顾婉之啊，你不是在骗我吗？小叔，小叔，小叔，小叔，你怎么来了？听说你受伤了，带点水果。进来吧。看来这事情并不像你说的那样。傅以真，你到底想干什么？我不想干什么，我就想拿回我自己的东西，傅家的资产，我的名声，还有你。你无耻！我无耻！让你看看什么叫真正的无耻！傅思辰，救我！傅思辰，救！
救我。你看见了吧？他根本就不在乎你的死活，在他眼里，你就是个陌生女人。安静点，傅一真，你就是个畜生！傅思辰，你在哪？雨辰少爷，雨小姐可是你的婶婶，岂能无礼？你不过就是个秘书而已，是我们富家养的一条狗，还真把自己当主人了。傅思琛呢？他为什么不来救我？思琛，傅思琛，林秘书，快打电话给石医生。他怎么样了？放心吧，一切正常，只是刚才受了点刺激。那就好，人没事就行。时间不早了，你早点休息，我先回去了。好，傅思辰，你把我们之前所有的事情都忘了也不要紧，我会一点点说给你听，直到你耳朵起茧子，想起来为止。拉近绝爱的最后。这件缠绕的温柔，化作一把锋利剑，刺伤了我。绝爱模糊光顾总，好久不见。连时间都暂停，全都只是因为你。确定，你是心中唯一。可后来，我还是一点点的爱上了你，你却在我们最相爱的时候忘记了这一切。嗯、对不起。你想起来了？但我觉得你应该对我来说很重要，希望你给我一点时间。我会慢慢适应这一切。好，只要是你，多久我都愿意。三爷，我好像来的不是时候。说，怎么了？是乙真少爷，他正准备召回董事会，以你受伤失忆为由，罢免你的总裁职我还查到了，这次车祸也是他背后支持的。这个傅一真果然没安好心。哎，思成，你身体还没好全，不能走动。没时间了，林秘书，我先去公司。喂，十一，是我，有件事情需要你帮忙一下。各位，相信公司在我的手里，一定会发你们的。我公司的会议。我一个董事长都不用知情的吗？三爷，你们还是这么怕他？他可不是以前那个傅思辰，现在的他不过就是个病猫吧？坐。傅以真，我出车祸伤的是身体，不是脑子。哦，是吗？嗯，哎，你问问在座的各位。有谁愿意把公司交给一个撞坏了脑子、失忆的人？如果公司哪天接到了一个大项目，而你中途失了忆，这赔偿你付得起。各位，不要被他骗了，思琛的情况根本没有他说的这么严重。管事，来，我问他几个问题，如果他答得上来的话。各位，我是傅思琛的主治医师。他刚醒来时确实有轻微的失忆，但经过治疗，现在已并无大碍，而且以后也不会有任何的后遗症。一份报告而已，谁知道他心里穿的？小硕，我还是那句话，回答我几个问题，答出来。我怎么了？傅以真，你欺人太甚！你问，你来傅家的那一天是几？二零零三年八月十四号。最后一个问题，你和顾婉之订婚宴几月几号呢？<笑>看见了吗？他是
真的就是个傻子。他才是这个富家名正言顺的继承人。傅思琛，我的戒指丢了，你帮我捡一下。冠之，早晚有一天我会拨给你一场盛大的求婚。嗯，小叔，得罪愉快。你今天好漂亮。和我心爱之人的订婚宴，我怎么不知道？二零二三年四月十一号，我知，我想想。不可能，傅雨珍，老爷子之所以没把傅家交给你，是因为像你这样的人，根本不配继承傅家。老子才是傅家的长孙，我不配。难道说你这个野狗配吗？要想做我傅家的继承人，能力才是至关重要的。爷爷，我宣布，从今日起，傅氏名下的所有集团都与你无关。是，嗯，对不起，这段时间委屈你了。你是为了保护我才受伤的，你能平平安安的，我就已经很高兴了。那你就不怕我一直记不得你吗？怕，不过我会一次次重复我们相爱的回忆，直到你再次爱上我。傻瓜，我再也不会放弃你。什么？我马上过来。发生什么事了？公司有急事，我得去一趟。啊！喂，婉婉，我刚看到傅思琛来医院了，出什么事了？婉婉，你终于来了。我，我不想让你担心的。医生来看过没有？医生说，医生说，医生说是血癌，我怕我再也见不到你了。你们怎么来了？看来我来的不是时候。你误会了，误会，我们看得清清楚楚。难道说是他逼你？石医生，我们夫妻之间的事用不着你插手。有什么事情回家再说。姐姐，对不起，都是我的错，你不要怪福哥哥了，他也是担心我才来的。啊，正式介绍一下，我叫云心。他去病房看云星了，云星的检查报告出来了吗？傅子山，好好看看云星得的病吧，这就是你晚上丢下我们来医院的理由。低血糖？他不是说他得了血癌才回来的吗？傅子山，你是真不明白还是装糊涂的？十亿，你别忘了，你只是个医生。别失了分寸，分寸！你晚上丢下你的女人来医院陪另外一个女人，这就是你的分寸。我们夫妻之间的事，轮不到你插手。云小姐看到我来，好像并不是很高兴嘛。你别装模作样啊！你来这里就是为了挑衅我
。别怪我没提醒你，你的副哥哥就在外面，随时都有可能看到你这撒泼的样子。你拿他威胁我，算不算威胁，得看怎么理解。顾婉之，别以为你爬上了傅太太的位置，就可以高枕无忧。小心，爬得越高，摔得越惨。这就不劳烦你操心了。你耍我！我这是在提醒你，不该你惦记的东西，别放在心上。顾婉之，你不过就只是我的替身而已。如果我三年前没有出国的话，你哪有机会趁虚而入？顾婉之，你别忘了，我们只是契约婚姻，你别自作多情。你连云心的替身都算不上，替身又怎么样？傅思琛的太太只会是我。顾婉之，我告诉你，你和你们顾家都是登不上台面的东西，所以我劝你还是乖乖把傅哥哥还给。傅思琛不是你的，现在不是，以后也不会是。闭嘴！你别以为我不知道，是你主动爬上了傅哥哥的床。要不是他偷偷把你当成我，你们你哪有机会？你敢打我？打的就是你！要不是看在你跟他认识多年的份上，我才没有揭穿你的真面目，好自为之吧。我警告你，在别人眼里你是不可撼动的负责，但如果你敢伤害他，我一样不放。婉之，婉婉，刚才我们的话你都听见了吗？我不知道是怎么回事，但我会找云星问清楚的。傅思琛，他明摆着是骗你，你还选择相信他，你还真是大度。婉婉，我们不跟他一般见识，我们走。十一，谢谢你，但是我自己的事情还是要我自己解决。婉婉。思琛，云心呢？你打算？我和云心一起长大的，他不像那样的人。你放心，如果他别有用心，我会划清界限的。傅思琛，希望你不要再让我失望。报告出来了，你为什么撒谎？我没有撒谎呀、啊，傅哥哥，你说什么呢？我确实身体不舒服。报告上写的很清楚，你就只是轻微的低血糖而已，为什么骗我是血癌？傅哥哥，我开玩笑的。云小姐，大半夜谎称血癌，把我丈夫骗到这里来陪你，这个玩笑可一点都不好笑。傅哥哥，你知道我的，我没有什么坏心思的，只是，只是好久没有见了，我想吓唬吓唬你。云星，你已经不是小孩子了。我就知道傅哥哥对我最好了。姐姐，这样吧，我把我最喜欢的手链送给你，就当做是给你赔礼道歉了。我的手链呢？姐姐，我能看一下你的包吗？云星。你什么意思？没事儿，刚才病房里就我们两个人，他怀疑我也正常。啊，但我事先说好了，如果这包里没有怎么办？任凭你出。姐姐，我的手链怎么在你包里啊？没事儿，找到就好。不过姐姐，幸亏你今天遇到的是我。不然的话，你就要被当成小偷抓起来了。云小姐，给人定罪是要讲证据的。都人赃俱获了，你还需要什么证据？云小姐可真有意思啊，看都没看，就一口咬定是我偷了手链。云星，你仔细看看，包里哪里有你的手链？不可能，你藏哪儿了？云小姐，你
，刚才可是你说的，要是这包里没有，可就得任凭我吩咐。这不可能，肯定是你把手链藏在哪儿了。傅哥哥，云心，你闹够了没有？你看都没看就敢笃定在他的包里？算了，这手链本来就是要送给姐姐的，姐姐喜欢拿便拿了，我不追究了。别啊，云小姐。这么宝贝的东西丢了可怎么办才好啊？要不，咱们看看你的口袋，或者查查监控不用，我自己找。手链怎么在我自己的口袋里？既然东西找到了，云星，给婉芝道歉。傅哥哥，我不是故意误会姐姐的。只是这个手链是你送给我的，我一时心急。心急也不是你污蔑人的理由，更何况，婉芝是你嫂子。云小姐，既然你不愿意道歉，那就算了。不过这手链，你刚才说这手链是思琛送你的？当然，这是傅哥哥特地。我不要了。顾婉芝。你刚才不是说这手链是送给我的吗？自然我想扔就扔啊，怎么舍不得了？这个手链是傅哥哥小时候送给我的。够了，一条手链而已，代表不了什么。文芝，我们回家吧。嗯、文芝，你记住了，永远成不了真。他刚才说了什么？没什么。不过思琛，你刚才为什么就那么算了？我知道你生气，但云心的脾气我是了解的，有时候是有点任性，但是人却不坏。毕竟他在我最无助的时候救过我。你放心，在我心里，永远都偏向你。顾姐姐，我今天是专门向你赔礼道歉的。之前的事情都怪我，如果姐姐愿意原谅我的话，能不能给我干一个？可以，但是我要你手里这杯。可可，这是我喝过的、啊。就知道你会防着我，我这杯才是真的下品。房间号放你手机里了，随便找个男人把他伺候好了，记住，多拍点照片。这么喜欢给人下药，那就好好体会一下自作自受的滋味吧。等一下，拿着这些钱赶紧给我滚！这件事情不许让任何人知道。是是，傅三姐，云小姐，顾婉芝，你怎么在这儿？我为什么在这儿？云小姐不应该比我更清楚吗？你在说什么？我不知道。昨晚的那杯酒，云小姐难道忘了吗？也是。看云小姐这个样子，昨晚应该玩得很开心吧？哪有空去管别人的事儿啊？傅哥哥
，我跟他什么都没有发生。你相信我，我我都不认识他的。不认识还能睡在一起啊？国外回来的，果然思想就是很开放。顾婉贞，你血口喷人！够了，云星，这是你的私生活，和我们无关。傅哥哥，我。你回来了，怎么又画到现在？思琛，这次设计比赛要求所有选手入住酒店统一管理，而且要在限定时间内完成参赛作品，我得多多练习了。那要不要我和你一起？你一去，别人只会当我是富太太。这次我想凭我自己的本事赢得比赛。好，我相信你。顾婉之，你怎么也来参加比赛？好巧，我以为云小姐回国，心思都放在我丈夫身上，没想到百忙之中还能抽出时间来参加比赛啊！我和傅哥哥本来就是青梅竹马，是你不要脸抢男人，觊觎别人的丈夫，才更不要脸吧。<笑>顾婉之，你给我等着！云小姐，您要的顾小姐的房卡已经拿到了。你现在拿着房卡，直接进入她的房间。进入房间后需要我做什么？尽可能的拖延时间，我马上就到。喂，傅哥哥，我刚好像看到一名陌生男子进入了顾姐姐的比赛房间，看起来好像是十一。顾姐姐，顾姐姐，快开门啊！傅哥哥，没有人应。继续敲，敲不开就找人把门砸了。顾姐姐，快开门啊！顾姐姐，快开门啊！顾姐姐，云小姐，深夜打扰有什么事吗？顾姐姐，我听说有人偷偷去了你的房间，这不是担心你出事吗？所以过来看看。听说？听谁说？婉之，是不是十亿来找你了？傅思琛，你怎么来了？婉之，你让我进去看看。傅思琛，所以你相信云心说的话对吗？我、嗯嗯，这怎么回事？不知道是谁给了他我的房卡，让他装成服务生闯了进来。不过我将计就计，把他绑在了这里。不过，让我没有想到的是，我最在意的人，居然不相信我。婉之，真相你已经看到了，我没什么可说的，我退散了。傅哥哥，我林秘书，你过来一趟，帮我处理点事情，我要去找婉之。云星，我对你太失望了，从今天起，不要再出现在我和婉之面前。顾婉之，你这个贱人！你这，你在这干嘛？听说你也被顾婉玩的团团转。哎哎，话还没说完呢。<笑>要不是他跟你长得有几分相似，我小叔也不会看上他的。你就这么甘心被这个冒牌货替代？你的意思，你有办法？既然我小叔喜欢的是他那张脸，不如咱们毁掉他。
，看那个女的。这个是硫酸，把它泼到他脸上，你们的事儿就算完了。让人抓住，知道怎么处理。放心吧，就是你给的这些钱，保证不会让你失望的。很好。文志，小心！是硫酸，你还这样挡着，就不怕受伤吗？比起你的安全，这点伤不算什么。傅思辰，谢谢你。那，你不生我气了？慢慢，我没事儿，是思琛，他为了救我受伤了。傅思琛，我真是好奇啊，为什么婉婉每次跟你在一起都会受伤？是我疏于防范。啊，傅思琛，如果你照顾不好他，那就把他交给能照顾的人。石医生，我这辈子都没有把顾婉之拱手让人的打算。知道了，文志，泼硫酸的人找到了，我得去一趟。傅子深，你务必把幕后行凶给找到，我不想让婉婉再受伤害。用不着你提醒。你们是谁？怎么，还没有人愿意说实话吗？不不不，不要，大哥，救命啊！不不,不要，大哥！啊，我三爷，三爷，我真不知道顾小姐是你的女人。三爷饶命！三爷饶命！三爷饶命！三爷饶命！饶命！你倒是个硬。我倒想知道你收的钱够不够买你这条烂命。三爷，我说，三爷，我说，我说，三爷，三爷，是顾雨辰让我们这么干的。三爷，三爷，三爷，没想到雨辰少爷如此不讲记性。这件事我觉得不止他一个人，你再去查，傅雨辰现在人在哪？事情办成了。放心吧，进展顺利。你就等着看顾婉之的下场吧。好，我在帮。傅哥哥、啊，你怎么来了？听说你受伤了，是不是顾姐姐没把你照顾好？哦，是啊，我刚刚被人打了。傅哥哥，你一定要帮我抓住他。把人带上来。哥，这是什么意思、啊？你和傅雨珍找人给顾婉之泼硫酸，你忘记了？傅哥哥，你在说什么？我不清楚。不清楚。啊！傅思辰，你个王八蛋，你居然敢帮我！要是让爷爷知道，你吃不了兜着走。我就是看在老爷子的面子上，王八蛋。我劝你赶紧把我放了。所以你承认是你找人给顾婉之泼硫酸？那又怎么样？我如今变成这样，还不都是你们害的？我告诉你，我不仅要杀了顾婉之，我还要杀了你。爸，你都听到了吧？傅一真，从今以后，傅家族再有你的名字。你个王八蛋，你耍我是不是？带走！你给我等着！傅傅哥哥，我错了，我就是怕那个顾婉之他迷惑你，他跟你在一起完全就是为了利用你。傅哥哥，我
我们认识这么多年，你一定要相信我。贱人，都怪你！不要以为你是女人，我就不敢对你动手。你看看你现在的样子，傅哥哥，你不能这样对我。你亲口告诉我的，如果不是当初那口面包，你早就饿死了。你知道吗？你说我不管做出什么事你都会原谅我的。面包？难道傅思琛就是当年那个小男孩？你是饿了吗？嗯嗯、我把我的面包给你。拜拜，拜拜。所以是云星冒充了我。傅哥哥，我们之前感情一直很好的，你答应我的承诺，你还记得吗？原来你就是那个给我面包的女孩。原来你就是富家的小少爷。给这个给你，谢谢你，我一定会记住你。少爷该回家了。忘记承诺的人从一开始就是你。你当时出国拒绝我的求婚，不就是因为你知道我并非富家血脉？你害怕我继承不了富家？不是的。哥哥，你怎么能这样想我呢？你三番五次害我太太，你已经仁至义尽了。从今以后，夫家和云家再无合作。林秘书，带走。婉芝，对不起，又让你受委屈了。傅思成，你有没有想过？当年给你面包的人，或许不是云星呢。什么意思？没什么，有一天我会给你一个惊喜的。哦哦<咳>搞定了，顾婉之，我看你这次还怎么跟我说。傅思辰，想要顾婉之活命的话，就乖乖来找我。记住，一个人。<笑>都死到临头了，你还惦记着他？看来你是真爱他。我为你们傅思琛呢？我真的，要不担心别人，我劝你啊，自求多福吧。哎，顾婉之，看在你之前爱我爱的那么死心塌地的份上，我给你个机会，只要你成为我的女人，我饶你一命。傅以真，我看你跟身边这位云小姐才比较般配吧？都是丧家之犬，正好凑一对。闭嘴！要不是你，我早都是傅家的少奶奶了，怎么会沦落到今天这个地步？云星，你到现在还固执的以为是我抢走了你的一切吗？那不然呢？我和傅哥哥从小青梅竹马，我对他有救命之恩。如果不是你的挑唆，他怎么会这么对我？冒充我在他身边这么多年，当年那个面包真的是你给他的吗？你才是真正的冒牌货！是你，啊，又是你！我要卖到！住手！哟，这还是我认识的小哥啊
你看你这个样子，急得都流汗了。只要你们放了他，我什么都答应你。那我倒是很想看看以前高高在上的小茹，如今跪在我面前，到底是什么样子？小茹。子辰，别答应他！你可得想好了，顾婉之可在我手上。好，我跪。子辰，不要！子子辰，你都这么在乎他吗？婉之是我唯一的妻子，是我此生最爱的爱人。再别说了，说的太感动了，我都要流泪了。<笑>现在你们可以放了婉之了，来，我放了。来，把这个东西签了。一份是你所有财产的转让书，另外一份呢是你和顾婉之的离婚协议书。<笑>钱我可以都给你，但和婉之离婚不可能。哎呀，这可不是我的要求。林小姐，自己说。傅哥哥，你和他离婚好不好？我们重新在一起，我们就像以前那样，好不好？林星，就算你跟他结婚，你是不会幸福的，假的永远都真不了。住口！林星，你把刀放下。你到底签还是不签？别签！我签。傅思成，是谁？谁报警了？谁报的警？赶紧走，要不然警察来了真来不及了。不行，我得不到的别也别想得到。你们，你们一起去死吧！思辰，我求你了，你别管我了。我会丢下你一个人的。思辰，思辰，不要，不要管我，你听我说，你听我说，思辰。这辈子能遇到你，我真的很满足。但是如果我们今天都死在这里，谁替我复仇？谁替我复仇？我，我答应过你，我不会再让你一个人。思辰，思辰，下辈子我们还能做夫妻。我求你了，你快走吧。我知，这次不管是生是死，我都不会再放手了。我又哭了好几回，幻化成蝶，停留在这片落叶，被风化的雪，埋藏在千年以前。我用尽一生的思念，只为等着你出现。回忆渐渐凋谢，落在我身边，唤不醒原来还跳动的画面。就让我留在轮回的边缘，等一道光线，看见某年某月。我们之间曾经说过的语言，就让它带走你的那瞬间，成为我们的纪念。谁能发现我的世界曾经有过你？水漫过了夜的静谧，漂流的许愿瓶遗落天际，从此银河里流转的谜语，全是关于你。萤火是出的道的流星，幽暗里浮动神秘的光影，晚风吹散阴雨。的武器，思、啊、辰，怎么样？没事吧
可能这次真的出不去了。其实二十年前给你面包的那个女孩，她是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是。原来，那个给我面包的女孩是你。我给我把我的面包给你，谢谢。文文，我们回家啦，拜拜，拜拜。原来我爱的人，从始至终只有你。傅思辰，这辈子能遇到你，跟你相爱，是我感觉到最幸福的事情。老师，老师，快醒醒！十一，十一，思辰，十一就思辰。先等一下。思辰，思辰。救思辰！思辰，醒醒！快走啊！思辰。十一，谢谢你。从今以后，我会好好对婉芷。